。哇塞，朋友们快看，这里是哪里啊？怎么这么多人呢、啊？上面怎么有这么多人？这里到底发生了什么事情啊？全部站在这里啊，感觉都快走不动道了。人山人海的，人潮汹涌的，到底发生了什么事？新来的朋友啊，点点关注，点点赞，您的支持啊，就是我更新创作最大动力。这个桥上面怎么可以走火车啊？太高大上了吧！这个桥上面，后面是用水泥的啊，中间是用钢铁的啊，太棒了，太棒了！我现在在哪里呢？我现在在湖北武汉。如果你有缘刷到我的视频，证明今天呢，一定会让你大开眼界。我现在所在的位置位于湖北武汉的长江大桥的下方，这里真的是人潮汹涌，人山人海啊！他们到底在这里看什么呢？现在长江水位你们知道吗？已经下降了哟，已经啊、呃、快低于警戒水位了。这几天呢，武汉的高温还是比较厉害的。前段时间呢是给你们下雨啊，然后疯狂的像炖汤一样的炖红烧肉一样的，先搞点汤汁，然后下了暴雨，现在呢开始高温蒸煮。然后收汁模式了，你们感觉到了吗？最近的温度啊，开车的朋友应该很容易感觉到，车内都六十度了，车外呢三十五度啊，室外呢可能达到三十七度、三十八度了，真的感觉人受不了了，走两步路就开始冒汗。这么多人难道不怕热吗？疯狂的涌入长江边，看看这个江水啊，长得还是挺高的啊。这旁边呢，好多的人呢、啊，好热闹，好热闹，好多人，好多人，他们在这里到底在张四处张望着什么？呃，我现在所在的位置呢，是位于塘沽三大山脉啊、呃、留下来的一个长江，呃，总长度呢是 6,387 千米，流经了我国11个省级行政区。大家看看对面的夕阳，真的是太美了吧！对面是武汉的龟山，我脚下的是武汉的蛇山，这里呢就是龟蛇锁大江、龟蛇锁长江的一个位置，因为就是龟山和蛇山的中间嘛。眼前呢就是武汉的长江大桥。有一句话是这样赞美他的：“一桥飞架南北，天堑变通途。”它是连接着我国重要的交通枢纽，从北京到广州，从广州到北京，都要经过这个长江大桥。大家可以看一下，站在这里能够把整个武汉的两江四岸的江景啊欣赏的一览无余，真的是让人心旷神怡。这边的电动车也多，呃，汽车也多，人山人海的，人潮汹涌的。好多人拿起手机在这里拍夕阳西下，长江水流还是比较湍急的。大家可以看一下啊，这边的人呐、啊，真的好多好多，好热闹好热闹，好多人好多人，都感觉快走不动道了。只要有坐的地方，就地而坐。武汉人真的非常的接地气啊，不会说像别人呢说什么地上脏隔脏纸，武汉人呢都非常的接地气，他们呢也会随手把自己制造的一些垃圾给带走啊。武汉人真的非常有素质，而且呢。就是为这一点呢，为武汉点赞吧！看一看这长江水啊，下面呢还有人在激流勇进啊，在这边玩这个江水啊，看到没有？这水流好湍急啊，一个漩涡接一个漩涡，难道不害怕吗？他们正在从江的这个岸边呢往岸上面游，这速度好快好快，好热闹好热闹，好多人好多人。现在夕阳西下，这个太阳呢也落山了，看到没有？对面的天上的这个云呢，也是慢慢的变成乌云了，就是傍晚的晚霞了。这中间呢有一辆有一艘船呢正在快速的驶离这个岸边，应该是啊、呃、两江游览的一个观光轮渡吧，轮船吧。看到这边的人呢、啊，真的是好多好多啊，内心呢有感而发，呃，就是飞流直下三千尺，疑是银河落九天。看看这上面的黄鹤楼号，真的是人山人海的，上面可以坐着吃饭、嗑瓜子、吃八把粥、花生，还可以到里面听歌，然后可以看看江边的景色。真的让人心旷神怡。后面还有一个黄鹤楼的标识啊！你们来武汉一定要坐过这个观光轮渡啊！虽然说一块多的轮渡更有性价比，但这个两江游暖的轮渡呢，呃，坐起来更舒心一点。虽然价格会贵一点点，但是能够从长江大桥底下经过，还经过好多的长江大桥，整个人心情一定会愉悦的。看看这个桥墩呢，是八吨九孔，这个上面不仅可以走火车、动车，还有什么？那个，我发现重庆那边的那个长江大桥好像还可以通地铁呢。武汉的不知道为什么不能，好像武汉的地铁都是从长江底下经过吧？看看这边出现了好多好多线呢、啊，仿佛像三条蟒蛇，刚刚从这边经过，速度好快呀、啊。呃，这个其实不是蟒蛇，而是长江水流啊，速度不一样，冲刷而形成了一道一道的线。下期视频再见。